আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ তুল্য রোদ বের করা নিয়ে আমি আজকে এই ভিডিওটাতে ছোট্ট করে কিছু কথা বলতে চাই কারণ চলতরিত অধ্যায়টার উপরে আমি অসংখ্য ক্লাস নিয়েছি এখন পর্যন্ত অসংখ্য বলা যাবে না মোটামুটিভাবে ক্লাস যতটুকু নিয়েছি সেটার উপর ভিত্তি করে আমার স্টুডেন্ট যারা ক্লাসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু দেখেছে কিছু কিছু দেখে নাই তাদের মধ্যে থেকে আমার অফলাইন এবং অনলাইন উভয় ব্যাচের থেকে মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে যে তুল্য রোদ বের করা নিয়ে একটা ছোট ভিডিও করা উচিত তবে সেটা আসলে ব্যাপক বিস্তৃত আকারে করা যায় বাট আমি আজকের এই ভিডিওতে আমি এই যে ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম এই স্কুলটার একটা সার্কিট যেটা দেওয়া আছে এইটা একটু সলভ করতে চাইব কেন চাইব কারণ এই যে সার্কিটটা এই সার্কিটটা হচ্ছে বোঝার জন্য যে অনেকে এইটা আমাকে বলেছে যে স্যার আমরা তুল্য রোদ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যেটাকে বলে এই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা স্যার বের করার ক্ষেত্রে বুঝতে পারি না এখন তোমরা যারা ভালো বোঝ তাদের জন্য এই ভিডিওটা না এটা সিগমেন্টাইজ আমি করছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যাদের যেটা প্রয়োজন সেই সেটা যেন দেখতে পারে কারণ এখনকার সময়টা ইম্পর্টেন্ট তোমরা যারা পরীক্ষার আগে ভিডিওগুলো দেখছো বা ক্লাস নাইন টেনের যে কোনো অবস্থাতেই ভিডিওগুলো দেখে থাকো না কেন আমি চাই একটু ইফেক্টিভ হোক এই যে এখানে যখন তুমি একটা তুল্য রোদ বের করতে চাইবা তখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে সোর্সটা আসে কোথেকে এবং কারেন্টের ফ্লোটা কোন দিকে হয় এবং সেই ফ্লোকে চিন্তা করে একটা সার্কিটকে কিভাবে ভাবতে হবে তুমি যখন জিনিসটা বুঝে যাবা এবং যখন নিজে নিজে একটু ভালো মতন প্র্যাকটিস করবা আমার বিশ্বাস চলতরিত তোমার ভালো লাগবে কারণ ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে তোমার পড়া লাগবে ইন্টারমিডিয়েটে তোমাদের এই চলতরিত পড়া লাগবে তো যেহেতু পড়াই লাগবে সেহেতু ভালো করে করা উচিত তুমি একটু ভালো মতন খেয়াল করো এই জায়গাটা হচ্ছে প্লাস প্লাস উৎস এটা হচ্ছে মাইনাস উৎস এখান থেকে কারেন্টটা ফ্লো হবে তো এখন কারেন্টটা যখন ফ্লো হচ্ছে আমি কি ভাববো কারেন্ট ঠিক এই বিন্দুতে আছে না আছে এই বিন্দুতে কারেন্টটা আছে খেয়াল করো কারেন্ট এইখানে পাস হচ্ছে ঠিক একই সাথে এই দিকেও পাস হচ্ছে একই সাথে এই দিকেও পাস হচ্ছে আবার এই দিকেও পাস হচ্ছে একসাথে চার জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু ওই দিকে ওইভাবে যাচ্ছে না যত রাস্তা আছে এই রাস্তাগুলো প্রবাবল রাস্তা অর্থাৎ এই যে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এই রাস্তাগুলো ইমাজিন করতে হবে তো এখন আমি যে এই চারটা রাস্তা হিসাব করলাম চারটা রাস্তার উপর ভিত্তি করে আমি যদি এখন দেখি কারেন্ট যাচ্ছে এই গেল গিয়ে এইটার এই এই রোদটা দিয়ে গেল তারপর ঠিক এখানে এসে রোদ দুইটা ভাগ মানে কারেন্টটা ভাগ হয়ে গেল আমি অবশ্যই বলেছি সমান্তরাল সার্কিটের ক্ষেত্রে আই ভাগ হয় ভোল্টেজ সেম থাকে আই ভাগ হয় ভোল্টেজ সেম থাকে তো যখন কারেন্ট এখান দিয়েও যাবে এদিক দিয়েও যাবে খুব ভালো মতো খেয়াল করে দেখো এই পয়েন্ট থেকে এই রাস্তা দুইটা আলাদা হয়ে এখানে এসে আবার এক হলো তো এখন আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম যে দুইটা সমান মানের রোধ যদি প্যারালাল থাকে সে ফর এক্সাম্পল সে ফর এক্সাম্পল মনে করো মনে করো যে এইটা হচ্ছে একটা রোদ আর এইটা হচ্ছে একটা রোধ খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো এরা প্যারালাল কানেকশনে আছে তো এখন যদি এইটা হয় চার ওহম এইটাও হয় চার ওহম তোমরা জানো প্যারালাল সার্কিটের সূত্রটা হচ্ছে যে এই আর পি দিস ইজ ইকুয়াল টু দুইটা রোধের ক্ষেত্রে যদি হয় ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু এইটার কি হবে ওয়ান বাই আর ওয়ান ডিভাইড ওয়ান টু এটার ইনভার্স এটা একটা করা যায় আবার দুইটা সার্কিট যদি দুইটা রেজিস্টেন্স যদি প্যারালাল থাকে তাহলে এটা আর ওয়ান এটা আর টু যদি হয় তাহলে এটা হবে আর ওয়ান ইন্টু আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু এটা আমি তোমাদের প্রিভিয়াস লেকচারগুলোতে বলেছি এ কারণে এখানে লম্বা করছি না তো সমান মানের দুটো রোধ যদি প্যারালাল থাকে তাহলে তুল্য রোধ হবে তাদের অর্ধেক এই যে এখানে দেখো তাহলে এখানে কি হবে ঘটনাটা চার ইন্টু চার মানে কি ষোলো ডিভাইডেড বাই চার প্লাস চার ইকুয়াল টু কি এইট তাহলে সিক্সটিন বাই এইট মানে হচ্ছে টু হোম এটা হচ্ছে সমান্তরাল বর্তনীতে থাকলে তাদের তুল্য রোধ তাহলে এটা তুল্য রোধ ওকে এখানে যদি চোদ্দ আর এখানে চোদ্দ থাকতো তাহলে সাত হইতো সাত সাত হোম হইতো প্যারালাল তাহলে 
এখন খেয়াল করে দেখো এই জায়গাটাতে এই কোয়েশ্চেনটাতে এই কোয়েশ্চেনটাতে তাহলে কানের কারেন্ট যখন এইখানে আর এইখানে ভাগ হয়ে গেল তাহলে এই চার হোম আর এই চার হোম প্যারালাল আছে তাহলে চার আর চার প্যারালাল হলে কত হবে টু এটা মুখস্থ হয়ে গেছে তো এখন এই দুইটা যদি প্যারালাল হয় তাহলে এই দুইটাকে কেন্দ্র করে একটা হবে হ্যাঁ ফিগারটা একটা হবে তাহলে আমি যদি চিত্রটা আঁকানোর চেষ্টা করি চিত্রটা যদি আঁকানোর চেষ্টা করি তোমাদের সাথে তাহলে ধরো চিত্রটাকে আমি যদি এইভাবে আঁকাই মনে করো যে এইটা হচ্ছে সার্কিটের অবস্থা তো সার্কিটের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ঠিক এই পয়েন্ট থেকে একটা গেছে এই দিকে তারপরে এই পয়েন্ট থেকে একটা এই দিকে তারপরে এই পয়েন্ট থেকে আর একটা এই দিকে এই তো সার্কিটের দশাটা তো এখন এখানে হচ্ছে এই যে এখানে হচ্ছে তোমার ওই যে কত ভোল্ট এখানে দেওয়া আছে কত ভোল্ট টোয়েন্টি ভোল্ট কোয়েশ্চেনে এটা টোয়েন্টি ভোল্ট দেওয়া তো সার্কিটগুলো কোনটা এই যে এইখানে হচ্ছে একটা রেজিস্টেন্স খেয়াল করো এইখানে একটা রেজিস্টেন্স এখানে একটা রেজিস্টেন্স এইখানে একটা রেজিস্টেন্স এইখানে একটা রেজিস্টেন্স এইখানে একটা রেজিস্টেন্স এইখানে একটা এইখানে একটা এইখানে একটা তার মানে কি তার মানে একটা হচ্ছে চার হোম অর্থাৎ এই রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে চার এই রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে চার তাহলে এই দুইটা কেমনে আছে প্যারালাল তো কারেন্ট কিন্তু এইখান দিয়ে ফ্লো হবে এরপরে এই পয়েন্ট থেকে এই দিকে যাবে এই পয়েন্ট থেকে এই দিকে যাবে অর্থাৎ এই দুইটা রোধ কিন্তু প্যারালাল কানেকশনে আছে তো প্যারালাল কানেকশনে থাকলে চার আর চার যদি প্যারালাল থাকে তাহলে এই প্রথম প্যারালাল অর্থাৎ এই আর পি হবে ফোর ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস ফোর মানে হচ্ছে টু হোম তাহলে আমি নিশ্চিত এই আমি নিশ্চিত যে এই ফোর আর এই ফোর এখন থাকতেছে না তাহলে এই রাস্তাটাও থাকতেছে না যদি না থাকে এই রাস্তাটা যদি না থাকে তাহলে এই রেজিস্টেন্সটা বাইরে তাহলে যদি বাইরে থাকে তাহলে এখানে একটা রেজিস্টেন্স থাকবে সেটা কত সেটা হচ্ছে এই টু হোম আচ্ছা এরপর উপরে এটা কত হোম ছিল এইট হোম এই যে দেখো উপরে কিন্তু এটা এইট হোম ছিল এটা কত টেন তাহলে এটা যদি এইট হোম হয় এটা কত হোম টেন হোম তাহলে এটা টু হইল এটা কত ছিল এটা ছিল টেন সিক্সটি সিক্সটি তাহলে এইটা হচ্ছে টেন এইটা হচ্ছে সিক্সটি হোম এইটা হচ্ছে সিক্সটি হোম আচ্ছা ভালো কথা এইবার ভালো মতো খেয়াল করে দেখো কারেন্ট এই দুয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে এই আটের মধ্য দিয়ে যাবে যাবে তাহলে এই দুয়ের পরে আটে যে যাচ্ছে এটা কেমনে যাচ্ছে সিরিজে তাহলে এইটা কিন্তু আর এস এই যে সিরিজ তাহলে এই আট আর দুই কত দশ তাহলে এইবার এই আর এস হচ্ছে আট আর এই যে দুই ওহম এটা যোগ করলে কত হচ্ছে টেন ওহম তার মানে এই আট আর দুই এখন সিরিজে তার মানে এই কোন এই পুরা রেজিস্টেন্সের বদলে এখন এখানে কত হোম হচ্ছে টেন হোম এইবার খেয়াল করে দেখো এই যে টেন হোম আর এই টেন হোম কারেন্ট কিন্তু এমনি আসতেছে এবার দেখো রাস্তা কিন্তু দুইটা হয়ে গেছে এবার এখান থেকে এই দিকেও যাচ্ছে এখান থেকে এই দিকেও যাচ্ছে এবার রাস্তা কয়টা দুইটা তাহলে নিশ্চিত এই টেন আর টেন কেমনে আছে প্যারালাল আছে তাহলে এই টেন আর টেন যদি প্যারালাল হয় মানে সমান্তরাল হয় তাহলে দুইটার বদলে একটা হবে তুল্য রোধ তাহলে এখানে আর পি কত হবে টেন আর টেন প্যারালাল থাকলে কি হবে টেন ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই টেন প্লাস টেন তাহলে একশো ডিভাইডেড বাই বিশ তার মানে কত পাঁচ হোম তার মানে এই দুইটার বদলে এখন হয়ে যাবে পাঁচ হোম তার মানে এইটা এখন থাকবে না এইটা এখন থাকবে না এই রেজিস্টেন্সটাও থাকবে না তার মানে কি তার মানে এইটাও এখন নাই তার মানে এখন এইটা হয়ে গেল কত হোম পাঁচ হোম কত হোম হলো পাঁচ হোম হলো এইবার খেয়াল করে দেখো এইবার এই পাঁচ আর এই যে এমনি করে যাচ্ছে এটা কে দশ এরা দুইজন কিন্তু এখন পনেরো কারণ কিন্তু এখান দিয়ে দুই ভাগ হচ্ছে এই যে এখান থেকে একবার এই দিকে যাচ্ছে আবার এই দিকে যাচ্ছে দুই ভাগ হচ্ছে না কিন্তু এরা কিন্তু একটা রাস্তায় আছে সিরিজে আছে এইবার এই যে পাঁচ আর এই যে দশ এরা এখন সিরিজে আছে 
কেমনে সিরিজ এই যে দেখো পাঁচ এর পরেই কিন্তু দশ তাহলে এই পাঁচ আর দশ মিলে কি হবে সিরিজটা কি হবে এরপরে হচ্ছে এই পাঁচ আর দশ যোগ হবে তাহলে কি হবে পনেরো ওহম তার মানে এখন এগুলাও নাই এই সবগুলার বদলে এখন একটা রেজিস্টেন্স থাকবে একটা রেজিস্টেন্স থাকবে ধরলাম এখানে একটা রেজিস্টেন্স আছে এইটা হচ্ছে পনেরো তাহলে এই রাস্তাটা আসার পর কারেন্ট এখান দিয়ে যখন যাবে আর এখান দিয়ে যাবে তখন কারেন্ট কিন্তু দুই ভাগ হচ্ছে তার মানে এই পনেরো আর ষাট এখন প্যারালাল আছে প্যারালাল তার মানে এখন এই আর পি হচ্ছে পনেরো ইন্টু ষাট ডিভাইডেড বাই পনেরো পনেরো প্লাস ষাট তাহলে পনেরো ইন্টু ষাট আর পনেরো প্লাস ষাট হিসাব করলে কত হবে উপরে নয়শো তাই না পনেরো ইন্টু ষাট মানে নয়শো ডিভাইডেড বাই পঁচাত্তর তাই না পঁচাত্তর ডিভাইডেড বাই পঁচাত্তর কত হয় বারো অর্থাৎ এখন এই দুইটা মিলাইয়া হচ্ছে কত বারো ওহ তার মানে কি তার মানে এইটাও থাকতেছে না তার মানে এইটা যদি না থাকে তাহলে নিশ্চিত এইটাও এক মিনিট এইটাও থাকতেছে না তো যদি না থাকে তাহলে একটা রেজিস্টেন্স এখন এখানে আছে সেটা হচ্ছে বারো তাহলে এই যে মাঝখান দিয়ে যে ভ্যানিস হয়ে গেল এইবার এই বারো আর এই যে সাইট কেমনে আছে সিরিজে আছে তার মানে সবার শেষে এই আর এস হবে বারো প্লাস সাইট সমান হচ্ছে সেভেন্টি টু তাহলে এই সার্কিটটার কি কি ছিল কি কি ছিল মনে করে দেখো এই সার্কিটটার কি কি ছিল এটা মনে করার জন্য এটা লাগবে এখন তুমি চিন্তা করো কি হইল ঘটনাটা এই চার আর এই চার মিলে কত হইল দুই কত হইল দুই এই দুই আর আট মিলে কত হইল দশ এই দশ আর এই দশ মিলে কত হইল পাঁচ তারপরে এই পুরোটা মিলে পাঁচ এ দেখো এইটা এবং এইটা এখন সিরিজে আছে তাহলে দশ আর পাঁচ কত পনেরো এবার দেখো এই পনেরো আর এই ষাট কেমনে আছে প্যারালাল তো এই যে পনেরো আর এই ষাট কেমনে আছে প্যারালাল তাহলে কত হইল ষাট আর পনেরো প্যারালাল থাকলে কত হবে বারো এবার এই বারো দেখো এখান দিয়ে আসতেছে তাহলে এই ষাটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে বারো আর ষাট কত বাহাত্তর এই হইল ইন শর্ট এটার তুল্য রোদের ব্যাখ্যা সো তোমরা যখন ইমাজিন করবা এই ভিজুয়ালাইজেশনটা ইম্পর্টেন্ট এখান দিয়ে কারেন্ট যাবে তারপর এখান দিয়ে রাস্তাগুলো চিন্তা করবে যে কি কি পসিবল ওয়েতে যাচ্ছে এবং কিভাবে করলে আমি একটা তুল্য রোধ পাবো তাহলে তুল্য রোদের খেলাটা হচ্ছে এই যে এখানে টোটাল এখন সব মিলাইলে সব মিলাইলে এই ষাটও বাদ দিলে পুরা সার্কিটের এখন তুল্য রোধ কত দাঁড়াচ্ছে সেভেন্টি টু হোম তাহলে এখানে কত ভোল্ট আছে বিশ ভোল্ট এখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে কারেন্ট কত আই ইকুয়াল টু ভি ডিভাইড বাই আর ভি কত টোয়েন্টি আর কত সেভেন্টি টু তাহলে টোয়েন্টি ডিভাইড বাই সেভেন্টি টু কত পয়েন্ট টু সেভেন সেভেন মানে পয়েন্ট টু এইট তাহলে জিরো পয়েন্ট টু এইট এম্পিয়ার কারেন্ট পাস হচ্ছে এখান দিয়ে বোঝা গেল পারবা আমি আমার যতটুকু সাধ্য মতো শর্ট একটা ভিডিওতে চেষ্টা করেছি তোমরা জানিও তোমাদের মতামত সো তোমরা যখন এই সার্কিটটা করবা তোমরা এরকম আরও সার্কিট নিজে নিজে সলভ করবা তোমাদের অবশ্যই আনন্দ লাগবে সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ